ഹലോ എവറി വൺ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് റേഡിയൽ ഫോംസ് റേഡിയൽ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറിൻ്റെ ടേം മാത്രം വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആറിൻ്റെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ തീറ്റ ഫൈവ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീറ്റയും ഫൈവ് ഒന്നുമില്ലാതെ ആറ് മാത്രം വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിനുള്ള ഫോമുലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ മാത്രമല്ല സെറ്റിനും നെറ്റിനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് സെറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് ഫോമുലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ ഗ്രേഡിയൻ ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കേളിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് വെക്കണം സെറ്റിനാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും തരും ഇന്നത്തെ ഇന്നിട്ട് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റിന് ചോദിക്കാം നെറ്റിനാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫോമുലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ സോ ഫേസ്റ്റ് നമുക്ക് ലാപ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കാണാം ലാപ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലാപ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ലാപ്ലേഷൻ ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ഓപ്പറേറ്റർ ലാപ്ലേഷൻ ഒരു സ്കെയിലാർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇതൊരു സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മേലെ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ഒരു സ്കെയിലാർ ആയിരിക്കും സോ ലാപ്ലേഷൻ ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ഓപ്പറേറ്റർ ലാപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാപ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ It is divergence of gradient of a scalar function. Laplace in the term is divergence of gradient of a scalar function. If we have a scalar function phi, that is the divergence of gradient. That is del dot divergence. Divergence of gradient of a scalar function. If we have a phi in the term is scalar function, that is the del dot del phi. എന്ത് ലാപ്ലേഷ്യൻ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്താണ് ശരിക്കും ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ഓഫ് ഫൈവ് സോ ഇതാണ് ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലാപ്ലേഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ കാണാനുള്ളത് ഈ ലാപ്ലേഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാട്ടീഷ്യൻ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ആൻഡ് സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സോ ഫേസ്റ്റ് കാട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് കാട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മിക്കവാറും സെറ്റിന് കിട്ടുക സോ കാട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലാപ്ലേഷ്യനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം കാട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പൊ കാട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് വൈ സെഡിൽ നമുക്ക് ലാപ്ലേഷ്യനെ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലാപ്ലേഷ്യൻ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡോ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് കാട്ടീഷ്യനിൽ നമുക്ക് ഡെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നേരെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പാർഷൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ കാർട്ടിഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്കെയിലർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇനി എന്താ സിലിൻഡ്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ ഫൈവ് സെഡ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് സിലിൻഡ്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണാം സിലിൻഡ്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ലാപ്ലേഷ്യനി
डो स्क्वेयर बाय डो फाइव स्क्वेयर प्लस डो स्क्वेयर बाय डो सेट स्क्वेयर सो ये तो आने सिलिंडर के लिए वाला ना हमारे लैपलेशन है ना बारे में तो सेट डेट तो एंडे सेट डूम टू वक एक दशो जो बोले इडिकन अदौंड तो तुम्हारे सेट डेट तो टू ए दायना उनका कंडे बुडिकन है कटो सो इधर आना सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ले ले लैपलेशन है ना बारे में तो वन बाय रो डो बाय डो रो रो डो बाय डो रो प्लस वन बाय रो स्क्वायर डो स्क्वायर बाय डो फाइव स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाय डो सेट स्क्वायर इन ओरे कोऑर्डिनेट्स लेंगे ना हमको कहाँ ना डिस्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स ले लैपलेशन है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाइल है आवडी इल्ला डेल स्क्वायर अंदर नम को नोकम डेल स्क्वायर इक्वल्स वन बाय आर स्क्वायर वन बाय आर स्क्वायर डो बाय डो आर वन बाय आर स्क्वायर डो बाय डो आर रो आर स्क्वायर डो बाय डो आर आर स्क्वायर डो बाय डो आर वन बाय आर स्क्वायर डो बाय डो आर रो आर स्क्वायर डो बाय डो आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर साइन � वन बाय आर्स क्वेयर साइन थीटा डो बाय डो थीटा ऑफ सॉरी डो बाय डो थीटा ऑफ मेल्ले फॉर्मूले आने कंडा आय पेड़ी कंडा पढ़ के ना पढ़ी चाहे पट्टू डो बाय डो थीटा ऑफ चल बस एक्टिव ना डायरेक्ट आय रिकन चोई के ना एंगन आने लैपलेशन है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स लो रेप्रेजेंटेड यहाँ पे इतना अपन इनके डायरेक्ट आटा इन्हें आंसर भी डालें तो पढ़ी चलेगा साइन थीटा डो बाय डो थीटा साइन थीटा डो बाय डो थीटा प्लस इन्हें उरी टर्म उनको डेंटल है फाइव स्क्वायर इधर आदो वन बाय आर स्क्वायर साइन थीटा वन बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब आर स्क्वायर so, spherical coordinates इसलिए नमक के इंगेने आन डेल स्क्वायर लैपलेशन है रिप्रेजेंट ये हम बताया वन बाय आर स्क्वायर डो बाय डो आर ओ फाइव स्क्वायर डो बाय डो आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर साइन थीटा डो बाय डो थीटा ओ साइन थीटा डो बाय डो थीटा प्लस बाय वन बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डो स्क्वायर बाय डो फ so, in this case, we will be able to ask this question in the Laplacian. In the set, we will be able to ask this question in the Laplacian. We will be able to ask this question in the Laplacian. That is the question in 2019. We will be able to ask this question in the set. Del square phi. How do we represent it? How do we represent it? In the Laplacian definition, we will be able to ask the divergence of gradient of a scalar. What do we do with del square phi? Del square phi. फाइव इज़ इक्वल टू डेल डॉट डेल फाइव आई रिक्वेम। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है आने लैपलेशन लोगों से इतने वाले टेल लगता है। सो इधर के औरों क्वेश्चन आई मारा है चांस इंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेंगे ना लैपलेशन रिप्रेजेंट किया। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स लेंगे ना लैपलेशन � लैपलेशन ऑपरेटर लैपलेशन ऑपरेटर तांडे इट्टा अलग लोग एक स्केला फंक्शन तांडे इट्टा लैपलेशन कंटे बढ़ क्या बात ना नेहर अन्यथा कार्टेशन लायर के मिक्कर वांगे ने वाला प्रॉब्लम्स दे रहा पर डो स्क्वायर बाय डो एक्स क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर � नमक के नेक्स्ट रेडियल फॉर्म्स का ना यान आदि अपन जो रेडियल फॉर्म्स इन द बार ना आर इन द टर्म मात्र में रहना फंक्शन अब रेडियल फॉर्म्स इन नमक आह अदर यू स्केला फंक्शन आने के एफ ओ फार इन द रिप्रेजेंट ये आर इन द फॉर्म्स ना चाह आर इन द टर्म्स मात्रे वेरोलो वेक्टर आने नमक अपन फर्स्ट चीज़ हमके ग्रेडिएंट करना ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट ऐड करने के लिए सो ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट तो हमारे पास स्केलर फंक्शन हमारे ऐड करना ले अपन डेल एफ ओ फार ऐड करना 
അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓസ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആർ ക്യാപ് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് തീറ്റ ക്യാബ് ബൈ ആർ ഉണ്ട് അല്ലെ തീറ്റ ക്യാബ് ബൈ ആർ ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യാബ് ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഫൈവ് ക്യാബ് ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താ ഇവിടെ ആറിന്റെ ടേം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ തീറ്റയിലും ഫൈലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല തീറ്റയും ഫൈൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായാലും സീറോ ആയിപ്പോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമും നമുക്ക് ഈ കേസ് വേണ്ട ഈ രണ്ട് ടേമും വേണ്ട തീറ്റയുടെ ഫൈലിയും ടേം വേണ്ട എന്ത് മാത്രം ഡെല്ലിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഡെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യാബ് കാരണം നമുക്ക് ആറിന്റെ ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആർ ക്യാബ് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഡെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയൽ ഫോംസ് എടുക്കുകയാണ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ മാത്രമുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യാബ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ആർ സോ ആർ മാത്രമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെൽ കാണുക ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ആർ കാണുക അല്ലെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കാണുക ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ക്യാബ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ആർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് If f of r എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പവർ എൻ ആണെങ്കിലോ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബ് ആർ ആർ ഈസ് ടു ഫോർ ആർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ ആർ പവർ എൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ആർ പവർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യാബ് ഡോ ആർ പവർ എൻ ബൈ ഡോ ആർ അല്ലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ത് കിട്ടും എൻ ആർ ഈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാം സോ ഡെൽ ആർ പവർ എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൽ ഓഫ് ആർ പവർ എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ഈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ക്യാപ്പ് എൻ ആർ ഈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ അത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫോമിലെയാണ് അത് നമ്മൾ റേഡിയൽ ഫോംസിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടത് ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽ എഫ് ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യാബ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ആർ അതുപോലെ ഡെൽ ആർ പവർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ക്യാബ് ഇനി നമുക്ക് ഡൈവേജൻസിന്റെ കേസ് കാണാം ഡൈവേജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വരുന്നത് ഡൈവേജൻസ് ഡൈവേജൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ സോറി ഡൈവേജൻസ് ഗ്രേഡിയന്റ് കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് റേഡിയൽ ഫോംസ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈവേജൻസിന്റെ കേസ് ആണ് സോ ഡൈവേജൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡൈവേജൻസ് ഡൈവേജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽ ഡോട്ട് എ അല്ലെ ഡെൽ ഡോട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഡെൽ ഡോട്ട് എ എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഡൈവേജൻസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഉള്ളത് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ പുറത്തോട്ട് എടുക്കും അല്ലെ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് എ ആർ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഇതാണല്ലേ ഡൈവേജൻസിന്റെ ഫോമുല ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ എ തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ എ ഫൈ ആർ അല്ലെ എ ഫൈ ആർ ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫൈയുടെ ടേമും നമുക്ക് വേണ്ട തീറ്റയുടെ ടേമും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഫൈവും തീറ്റയും വരുന്ന ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈവ് വരുന്ന ടേംസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓ ഫി ആർ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് എ ആർ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഇനി നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ആണ് ഇവിടെ 
അതുപോലെ ആ സ്ക്വയറിൽ മാറുണ്ട് പക്ഷെ സൈൻ തീറ്റയിൽ ആറൊന്നുമില്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ പുറത്തിട്ട ഈ സൈൻ തീറ്റയുമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ആ സ്ക്വയോ ഡോ ഡോ ബൈ ഡു ആഴോ എ ആർ ആ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ആ സ്ക്വയറിനെയും ഈ ആ സ്ക്വയറിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഈ ആ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ആറിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ ഈ രണ്ട് ആ സ്ക്വയറിനും ആ സ്ക്വയറിനും ഇതിന് രണ്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ആർക്കും വേണ്ട ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽ എഫ് ഒ ഫാർ ആർ ക്യാപ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഒ ഫാർ ആർ ക്യാപ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡു ആർ ഓ എ ആർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പം എ ആറിന് പകരം നമുക്ക് എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് എടുക്കാം എഫ് ഒ ഫാർ മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആറിന്റെ ടേം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ഒ ഫാർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം എഫ് ഒ ഫാർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയോ ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എഫ് ഒ ഫാർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയോ ഡോ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ആർ എഫ് ഒ ഫാറിന് പകരം എഫ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ആർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു ആർ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ ടു ആർ ടു ആർ എഫ് ഒ ഫാർ ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന എഫ് ഒ ഫാർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആർ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എഫ് ഒ ഫാർ ആയത് കൊണ്ട് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ആർ എഗൈൻ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ ഫാർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ ആർ സ്ക്വയറിന് അകത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറും ആർ സ്ക്വയറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയറിന് അകത്തോട്ട് എടുത്താൽ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് അകത്തോട്ട് ആർ സ്ക്വയർ ഡോ എഫ് ബൈ ഡു ആർ പ്ലസ് എഗൈൻ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ അകത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ടു ആർ എഫ് ഒ ഫാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാൻസലേഷൻ നടക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ആ സ്ക്വയർ ആ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ആറും ഈ ടു ആറിൻ്റെ ഒരു ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം ഡോ എഫ് ബൈ ഡു ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് നമുക്ക് ടു ബൈ ആർ സോറി ടു അവിടെയുണ്ട് ടു ബൈ ആർ എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ ഫാർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് വെക്ടർ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആർ ക്യാപ്പും കൂടെ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡു ആർ ടു ബൈ ആർ എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെൽ എഫ് ഒ ഫാർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡു ആർ പ്ലസ് ടു ബൈ ആർ എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എഫ് ഒ ഫാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പവർ എൻ ആർ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എഫ് ഒ ഫാർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആർ പവർ എൻ ആർ ക്യാപ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെൽ എഫ് ഒ ഫാർ കാണാം ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഒ ഫാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു
del dot r power n in the bar in the r power n into r cap the vector on the gun again at all is equal to r power n minus 1 into n plus 2 you do the binder important on a you more box selected here binder important equation on it all del dot r power n del dot r square uh, r cube uh, R is to 1. In the angle, we have R square and we have to use R square. N not equal to 2. Where N not equal to 2. Where N not equal to 2. So, del dot R power N R cap is equal to R is to N minus 1. Uh, R is to N minus 1 into N plus 2. Where N not equal to 2. Alla, where N not equal to minus 2. That's the same thing. Okay. Cherry. Mistake. That's the N not equal to minus 2. That's the same thing. N minus 2. That's the same thing. N plus 2. That's the same thing. N minus 2. N in minus 2. That's the same thing. Minus 2 plus 2. That's the same thing. That's the same thing. Del dot R power N. 0 I. That's the same thing. That's the same thing. That's the same thing. So. N in the bar in the minus two aga matram patilla, where a then two square avangatom. Other than area, thirty barnadan, N in the bar in the minus two aga patilla, where a the number in the namaka, del dot r power n r cap is equal to r is to n minus one into n plus two n the equation use the ampat. Upon the maka adi mudale noka, first in the namaka set into question on a set, a do set into question on it. Additha then a choice set into question on it. Del dot r, del dot r, in the one del dot r, in the one of us. Del dot r, in the one of us, r raise to, in the del dot r, in the one of us, r raise to 1, in the one of us, r raise to 1 minus 1, that is 0, I go, plus 1 plus 2, in the one of us. Del dot, del dot r power n, in the one of us, in the one of us, n is equal to 1, in the one of us, in the one of us, r raise to n minus 1, 1 minus 1, plus n plus 2, into n plus 2, 1 plus 2 in the gettum. Appa r is to 1 minus 1, r is to 0, 0, 1 agum, r is to any number is to 0, 1 na, r is to 0, 1 agum, 1 plus 2 and that 3. Appa del dot r is equal to 3. Valeri yorupa illa yorupa, namukka spherical coordinates in unna edukkanda. E equation over there na matta namadhi, del dot r power n, r cap is equal to r power n minus 1 into n plus 2. E equation over there ikke, appa first namukka gitti ito. But n equal to 1 na, idho orka first del dot r is equal to del dot r is equal to 3. Set in choo dhichya question aana. Ap enda ilo vartti irikya nam del dot r is equal to 3. Del dot r is equal to 3. Inni del dot 1 by r aana ngilho. Del dot 1 by r. Del dot 1 by r into r kya paana gandu vidi kenda thang ngilho. Ivi da r anda aana. N is equal to minus 1 alay. 1 by r anna varayam ba r raise to minus 1 aana. Ap n is equal to minus 1 aana. Namak equation ilo ittu odukka. R raise to minus 1. N in the background. Minus 1. Into minus 1 plus 2. Appa namakke in the item. R raise to minus 2. Minus 1 plus 2 in the parayana 1 in. Appa R raise to minus 2 in the namakke item. Appa in the 1 by R square. 1 by R square. Appa del dot. Appa del dot R already show she in. Appa del dot 1 by R. Arikam chodhikan. Appa del dot 1 by R into R cap. Lengi del dot r cap by r. Enna kal chodhi chit trend engil enda yudha nam 1 by r square. Adha anna yudha inda answer yudha varayana. 1 by r square. 1 by r square. Inni. Del dot r cap by r square. Adha anna namukhi chiyan illadu. Del dot r cap by r square yudha varayana. 0 i pohat illa. Karnam. இப்பிட அந்த R cap by R square என்ன பரையம் இக்கு கேசில் எத்தான் n is equal to minus 2 n is equal to minus 2 வந்தான் எந்த சம்போயிக்கனம் minus 2 plus 2 n இந்த அவட செய்யும் அவட 0 ஐயும் அப்பு del dot R cap by R square எத்தான் 0 ஆகும் என்னுடுரு தெட்டுதார்யனம் நம்முக்குண்டம் பிர்ச்சி அது 0 வல்லா அது இன்று formula அண்டு del dot R cap by R square இந்த formula அணு 4 pi delta q of R Okay, apad nenggalah dah orang tu baca nama, banyak yang important dah. Direct ada situasi yang kita net ini mesti uji kita. Del dot r cap by r square yang anda pernah ini adalah four four pi delta cube of r. Ini adalah delta cube of r yang anda pernah ini adalah delta function. Delta function nenggalah kita ini tentang apa? Del dot r cap by r square. 
ഫോർ ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ഓഫ് വൈ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് നോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്നാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷന്റെ സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സെന്ററിൽ മാത്രം ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് നോട്ടിൽ മാത്രം എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും എക്സ് എനി അതർ വാല്യൂ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേറെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബട്ട് ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്നാ എക്സ് നോട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് കാണില്ല ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്നേ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ സീറോ ആയിപ്പോ സീറോ ആയി പോവാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പറയുള്ളൂ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ആർ ആണല്ലേ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ഓഫ് ആർ ആണല്ലേ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഇന്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് വൈ ഇന്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് സെഡ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ഓഫ് ആർ അല്ലേ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഇന്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് വൈ ഇന്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് സെഡ് അതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് അപ്പം ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഇന്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് വൈ ഇന്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് സെഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഡെൽ ഡോട്ട് ആക്കിയ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ പൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ ഈ ബോക്സിലുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ് ആർ റേസ് ടു എൻ ആർ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി വരാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഡെൽ ഡോട്ട് വൺ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും അത് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ സ്ക്വയർ ചോദിക്കാമല്ലോ ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം എൻ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് ആർ ക്യാബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതൊരിക്കലും സീറോ അല്ല ഫോർ പൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ആർ ആണ് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കേളും കൂടെ കാണാം കേട്ടോ ഡൈവേജൻസ് ആണ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കണ്ടത് കേളും കൂടെ കാണാം അത് എന്താണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഈ സീറോ ആവാൻ പാട് ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ്പ് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാരണം എന്ന് അറിയാവോ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡെൽ ഡോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഗോസോസിലോ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആർ സ്ക്വയർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇട്ടിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന അവിടെ ആർ ക്യാബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ ക്യാബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സീറോ എന്നിടാം പക്ഷെ അത് പറ്റത്തില്ല ഡെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിപ്പോയില്ല അത് റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ ക്യാബ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും സീറോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർത്ത് വെക്കാതാ ഇനി നമുക്ക് കേൾ ആണ് കാണാനുള്ളത് കേൾ കേൾ ഓഫ് എ റേഡിയൽ വെക്ടോ അപ്പൊ റേഡിയൽ വെക്ടർ നമുക്ക് എടുക്കാം എഫ് ഒ ഫാർ
अदूं संभव अलसिकल मेकानिकल डिफ्रेंश डोट <coughs> आवश्यमेंटू <coughs> F plus del g, sorry, del of gradient function दिया ना इटा, del of f plus g, बाइंगर इम्पोर्टेन्ट आरा, del of, sorry, बाइंगर इम्पोर्टेन्ट आरा नल्ला, बाइंगर इजी आन, del of plus del g, इधो और तो एक अंदरलिया पार्टो नो इला, del of f plus g, del f plus del g, इनी, del of c f, c f, c इन द पारे ना अपडे एक कांस्टेंट आन, कांस्टेंट इन शादा ना डिफरेंशिएटिव में नमले इंदालम पोर्टो � वाच g del f minus f del g by all divided by g square okay idum a rule pole thaniyana product rule pole thaniyana okay ini del a uh, del of f dot g del of f dot g ennu parayunnathu ka chodikkan velli chance illa फ del dot f f vector function um or scalar function um aanengil uh, engane eduka 
ഇതെന്ന് പറയുന്ന എഫ് എന്ന കുഞ്ഞു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിലർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞു എഫ് സ്കെയിലാറും വലിയ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും ആണ് അപ്പൊ ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്കെയിലർ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് കാണാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ സോ ടിക്കിടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചോളുക മറ്റേതും വായിച്ച് വെച്ചോളൂ ഇനി ചോദിക്കത്തില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് പറയില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ചോദിച്ചിട്ടില്ല നെറ്റിനാണെങ്കിലും സെറ്റിനാണെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഡെൽ ഡോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഒരു വെക്ടറിനെ മാത്രമേ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എഫ് പ്ലസ് എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെൽ എഫ് എന്ന് എടുത്തേക്കണം അല്ലെ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എന്നൊന്നും ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റില്ല സ്കെയിലാറിന്റെ എന്താ ഗ്രേഡിന്റെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ വെക്ടർ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽ സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അത് ഗ്രേഡിന്റെ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഗ്രേഡിന്റെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വെക്ടർ ആവും വെക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം ഇനി ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ക്രോസ് ജി ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ക്രോസ് ജി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ക്രോസ് ജി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ക്രോസ് ജി എന്താണ് ജി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് മൈനസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ജി ഇത് പഠിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞുതരാ ജി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ജി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോക്കാം കോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഇക്വൽസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് പ്ലസ് ഡെൽ ക്രോസ് ജി ഡെൽ ക്രോസ് സി എഫ് സി ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു സ്കെയിലർ ഫംഗ്ഷൻ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പഠിക്കണം ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് 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 ഡെൽ ക്രോസ് ഗോൾ എപ്പോഴും എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷന് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പം സ്കെയിലർ ഫംഗ്ഷന് പുറത്തിട്ടുണ്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഇട പ്ലസ് ഡെൽ എഫ് ഡെൽ എഫ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡെൽ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെക്ടർ ആയി മാറും ഗ്രേഡിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ വെക്ടർ ആയി മാറും ഡെൽ എഫ് ക്രോസ് എഫ് എന്ന് എടുക്കാം ഇനി ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ക്രോസ് ജി ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ക്രോസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ക്രോസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് ജി മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് ജി ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻറ്റു ജി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇത് പഠിക്കണം പഠിച്ചേ പറ്റും ഇതും പഠിക്കണം ഇതും പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജി ആദ്യം എഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജി എന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് മൈനസ് ഇട്ടപ്പോൾ എന്താ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് എടുത്തു പിന്നെ എഫിന് നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് എടുത്തു പിന്നെന്താ പിന്നെ തിരിച്ച് ജിയും എഫും ആക്കി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടു ജി ഡോട്ട് ഡെൽ ഇൻറ്റു എഫ് മൈനസ് എഫ് ഡോട്ട് ജെ ഡെൽ ഇൻറ്റു ജി ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തങ്ങ് പഠിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക എന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റും ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ക്രോസ് ജി ഇനി ലാപ്ലേഷ്യനില് ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫ് പ്ലസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫ് പ്ലസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ജി ആയിരിക്കും ഡെൽ സ്ക്വയർ സി എഫ് സി ഡെൽ സ്ക്വയർ ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫ് ജി പഠിച്ചില്ലാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലാപ്ലേഷ്യനില് അങ്ങനെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ ലാപ്ലേഷ്യനിലുള്ള ഫോമുലാസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് അതൊക്കെ എന്തായാലും പഠിക്കണം എത്ര നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് വന്നു ഇതിനൊന്നും ടിക്കറ്റാത്ത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലോജിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് വായിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് സംഭവം അറിയാം പക്ഷെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഓർഡർ പോലും തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ എഫ് ഫസ്റ്റ് ജി സെക്കൻഡ് ജി സെക്കൻഡ് എഫ് അങ്ങനെ ഓർഡർ പോ
17 ആയിരിക്കണം ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു സീറോ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് അപ്പൊ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഡെൽ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡൈവേർജൻസ് ആണ് അല്ലെ ഡൈവേർജൻസ് ഡി ഡെൽ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന കേൾ ഇപ്പൊ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടോ ഡയോ ഡി സി വി അപ്പൊ ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി സി വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് വെക്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ ഡെൽ ക്രോസ് അപ്പൊ കേൾ ഡെൽ എഫ് ഗ്രേഡിയന്റ് അല്ലെ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേഡിയന്റ് വന്നു ഓഫ് എ സ്കെയിൽ ആർ എഫ് കുഞ്ഞു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽ ആർ ആണല്ലോ സി ജി എസ് സി ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് അത് ഓർത്ത് സി ജി എസ് ഉം സീറോ ആയിരിക്കും ഡി സി വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സി ജി എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഉറപ്പാ എന്ത് എന്തായെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഡി സി വി സി ജി എസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി സി വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സി ജി എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ വെച്ചാൽ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ കേൾ ഓഫ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓഫ് എ സ്കെയിൽ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി എന്താണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ എഫ് ക്രൂസ് ഡെൽ ജി ആവശ്യമില്ല ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഡോട്ട് ആ ഇതും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇത് വേണം ഇത് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇതിനെയും പഠിക്കണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ അല്ലെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലൊക്കെ ഇവനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ അതും പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഈസിക്കൽ ടു ഡെൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈഹട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഉറപ്പ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഈസിക്കൽ ടു ഡെൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫ് സോ ഇത്രയും ആണ് പഠിക്കാനുള്ള ഫോമുലാസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് ഫോമുലാസ് ഉള്ളു അല്ലേ എട്ട് ഫോമുലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതെന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അല്ല ഈ എട്ട് ഫോമുലാസ് എന്താണേലും പഠിക്കണം കേട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും വായിച്ചു വിട്ടോളൂ ആ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ഓക്കെ സെറ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീന് ചോദിച്ചതാണ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ എയും ബി എ ഇൻ റൊട്ടേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെൽ ക്രോസ് എ സീറോ ആയിരിക്കും ഡെൽ ക്രോസ് ബി സീറോ ആയിരിക്കും ഡെൽ ക്രോസ് ബി സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ ക്രോസ് ബി ഇ റൊട്ടേഷണൽ ആവാം സോളിനോയിഡിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ റൊട്ടേഷണൽ ആൺ സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ റൊട്ടേഷണൽ അല്ല സോളിനോയിഡിലും അല്ല അപ്പൊ ഈ സോളിനോയിഡലിലും ഇ റൊട്ടേഷനിലും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കടക്കും കളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കളിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബിയുടെ കാര്യം അപ്പൊ ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി സീറോ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൊട്ടേഷനിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഡെൽ ക്രോസ് അല്ലേ വരുന്നത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കും എ ക്രോസ് ബി സോളിനോയിഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി സീറോ ആയിരിക്കണം എ ക്രോസ് ബി റൊട്ടേഷനിൽ ആണെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എ ക്രോസ് ബി സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഡെൽ ക്രോസ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് എയും സീറോ ആണ് ഡെൽ ക്രോസ് ബിയും സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഡെൽ ക്രോസ് എയും സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് ബിയും സീറോ അപ്പൊ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ ഫോമില നോക്കിക്കേ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ക്രോസ് ജി സിക്കൽ ജി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് മൈനസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽ ഡെൽ ക്രോസ് ജി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എയും ബി വാ തന്നേക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാ
ഡെൽ ഡോട്ട് എക്സ് ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സോളിനോഡിലായിരിക്കും അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി സോളിനോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും വളഞ്ഞു വളഞ്ഞൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ മതി നമുക്ക് അതി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും പഠിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കാണാം വിച്ച് അമോങ് ദി ഫോളോയിങ് റിലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് വേണ്ടോ നമുക്ക് ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഫുള്ള് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് എന്താണ് ഡെൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എഫ് ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡെൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് എ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും എന്താണ് വരേണ്ടത് മൈനസ് ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് അവിടെ പ്ലസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ആണ് വരേണ്ടത് അത് ഇതാണ് റോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റോങ് ഇക്വേഷൻ സോ ഇതാണ് റോങ് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബി നോക്കിയേ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്താണ് തേർഡ് ഡെൽ ഡോട്ട് സോറി ഡൈവോജൻസ് ഡൈവോജൻസ് ഓഫ് കോൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഇവിടെ എഴുതാം ഡൈവോജൻസ് ഓഫ് കോൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഡി സി വി ഡൈവോജൻസ് ഓഫ് കോൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലോ അതുപോലെ ഡെൽ ക്രോസ് കോൾ ഓഫ് ഡൈവോജ് ഓക്കെ കേൾ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എസ് കേൾ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ബിയും സിയും കറക്റ്റ് ആണ് എ മാത്രമാണ് റോങ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിന് ചോദിക്കുക ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ചോദിച്ചതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു സംഭവം ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഡി സി വി ഇസ് ഇക്വൾ ടു സോറി സി ജി എസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സി ജി എസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ എഫ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ ഇനി ഡെൽ ക്രോസ് എ ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ഇറോട്ടേഷനിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം വെക്ടർ ഇറോട്ടേഷനിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിനൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്കേൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ റൊട്ടേഷനിലാണ് അതുപോലെ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ എഫ് എപ്പോഴും സീറോ ആയി ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും സീറോ ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഒരു വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെക്ടർ ഇറൊട്ടേഷനിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ കോൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ സ്കേലറായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് എ വെക്ടർ അത് ഞാൻ എഴുതാണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇഫ് എ വെക്ടർ ഈസ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഇഫ് എ വെക്ടർ ഈസ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഇറൊട്ടേഷണൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഫ് എ വെക്ടർ ഈസ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ സ്കേൽ ആർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ സ്കേൽ ആർ gradient of a scalar a is equal to del f vector irrotation ella vector um ezhudan pattilla del cross a zero anengil mathram aa a ne namak edengil or scalar inde gradient aanannu parayan pattu gradient of a scalar so ithreyum karyangal aanu nammal ee class il padichathu
തൊട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതോ തൊട്ടടുത്ത സെറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റിനും ചോദിക്കും കേട്ടോ നെറ്റിനും ചോദിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻസും ചോദിക്കും ഡയറക്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചൊക്കെ ഈ ബോക്സിൽ ഇട്ടതുള്ള ഇട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും എഴുതി 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 അങ്ങ് പഠിക്കുക സോ ഒരു ദിവസം എഴുതി പഠിച്ചാൽ പോരാ അടുത്ത ദിവസം ഇത് തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഇത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അങ്ങ് പിടിക്കത്തില്ല ഒരു ദിവസം അതിന് ഒരു ദിവസം ഒന്നും പോരാ അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പഠിച്ച് ഇതങ്ങ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങ് തറോ ആക്കി വെക്കുക ഓ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഇത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു